नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी डॉक्टर रोशन आर्डक आज आप हिज फर्स्ट फ्लाइट वायलिम ओ फ्लाहार्टी एक सीगुल पक्षा की ही कथा है समुद्र पक्षी तो कसा उच जागे उड़ी मारा भीतो आचमता उड़ता ये नहीं जे तला उपजत कलागुण मिला उड़ा तो ही तो कर मानवा जीवनाच है कभी कभी अपन भीति मु कभी कभी अपने आयुष्या स्वप्न पूर्ण करू शकत नहीं का डिशीजन्स कि निर्णय अपन घे शकत नहीं आन एक जागे उबे रहो आयुष्या आनंद घे शकत नहीं तसच ए सीगुल पक्षाच है पन तो कसा तो भीति पार कर आयुष्या यशस्वी होते ही ही कथा है तो अपन ये समरी बगू एक तरुण सीगुल पक्षी एकटाच तहना ठिका उभा होता मे पहाड़ा एक क्लिप है थोड़स प्रोजेक्शन है तिथ हा उबा है ते दोन भाऊ एक बहन अगोदर दिवसी उड़न गेले होते उड़ने की तला भीति वाटा कसा तर हिम्मत करूँ तो पर्वता कड़ेपर्यंत पंख फड़फड़ धावत गेला पन ताली बगित भीति वाटली खाली विस्तीर्ण पसरले समुद्र खाली खूब खोल पोक मैलापर्यंत पसले पसरले दरी पोक तला वाटल अपले पंख अपने सहकार्य करना नहीं मनु तो मान खाली टाकून स्वतः राहता बीड़ाक पड़न गेला जेथे तो रात्री जुपाएगा ते दो भाऊ व बहन हेक्षा ही छोटे पंख आन आराम कड़ेपर्यंत पंख फटफड़ जाए व उड़ी मार्ग उड़ाए पी कभी ही उड़ी मारा हिम्मत नहीं जे तला करण अत्यंत आवश्यक होते ते आई वड़ील कर्कश व चढ़ा आवाजा नेहमी रागवाय से फटकाराएँ उपायशी ठेवा धमकी दयाचे पन जीव वचने तो जाग का हलाय नहीं चोवीस तास आता चोवीस तास जाए तेज को आई वड़ील भाऊ बहन हवे वसे तरंगत उड़ाए व तसेस मशे पकड़ने झेप कसी मारा तो शिकवत होते मे ते आई वडिल भाव बहनीं ही शिकवायोटा भावाला हेरिंग मसा पकड़ पकड़ता वड़खड़का उभा रह खाता पचवता बगित आई वडिल भावती उड़न अभिमा ने आवाज काड़त होते पूर्ण सकाड़े पूर्ण कुटुंब के राहत जागे विरुद्ध दिशे मोटा पठारा विसवले होते व सोबत भित्रेपना चिड़वत होते मैं पठारा ही तेजी भाऊ बहन तला सीगुल पक्षाला चिड़वाय कि भित्र है तो उड़त नहीं थोड़ा वेड़ान सूर्य आकाशत वरवर चढ़त होता तड़पत होता आशेक सा दक्षिण दिशेक जागे वो सूर्य आग ओकत होता आ सीगुल पक्षी खूब भुकेला होता तेजा जास्त गर्मी जानवत होती आो एक सारा तेज आईक बगत होता मग त्या तो खड़का कंगोरत हड़ूवरपने बाहर निगाला एक पैर गंम्मत उभार आला एक पाय लपन ठेवला पंखा काली और दाखवा सुरुआत के लिए कि तोप ये तरीपन तैक बाकी को लक्ष दिल नहीं आई वडला नहीं भावानी बहनी लक्ष नहीं दल तला भाऊ बहन पठारा स्वतः की डोक मनत खुपसीत डुलकी घता दिसत होते कारण तीन मशे वगैरह खाउन तराम करत होते तेज वडिल वडिल स्वतः चोचीन पांडर पाठ्यार पंख स्वच्छ करीत होते आई पठारा उच भागार बसले होती ती तिच पयाजे मशाच तुकड़े चोची ने तुकड़े करी होती व चोची की प्रत्येक बाजू ती खड़ा इकड़न तिकड़न घासत होती मशा तुकड़ा पहुन सीगुल तोड़ाला पानी सुटल तो पागल जाला भूक लगली होती व तला ही मशाजे तुकड़े करने व नर चोच खड़का घासन टोकदार धारदार करना गंम्मत यी पता तो खूब भुकेला जला होता तो गा गा आवाज काड़ून ओरडून ते आईला अन्न मगत होता कि अन्न मजेस आन अभी तो गड़ काड़ होता पी आई तैर खेकसली ओरडली तरी तो तिला आरजव करीत रहा आवाजा परंतु अचानक एक मिनटान आनंद गगनाथ मविनासा कारण ती आई तैयारी मशाज तुकड़ा आनत होती इकड़े उड़त होती तो मशाज तुकड़ा 
तो माशाच्या तुकड्याच्या आनंदात खळकावर पाय आपटत होता व समोर समोर झुकत होता म्हणजे कडेकडे कडेवर त्या पहाड खडकाच्या कडेवर तो समोर झुकत होता व तिच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करीत होता पण जेव्हा ती त्याच्या विरुद्ध बाजूने होती तेव्हा ती थांबली व पंख स्थिर केली पण त्याची आई काही समोर आली नाही ती तिथंच थांबली तिच्या चोचीतला माशाचा तुकडा त्याच्या चोचीजवळच होता आता सिगुल पक्षाच्या ती एकदम जवळ होती तिच्या चोचीत माश त्या माशाचा तुकडा होता तो एकदम अचंबित होता काही बा तिथं का थांबली तिची जवळ येण्याची वाट पाहत होता परंतु भुकेनं एवढा व्याकुळ झाला होता की त्याने लगेच काय केली माशाच्या तुकड्यावर झेप घेतली जशी झेप घेतली तसाच तो खाली पडायला सुरुवात झाली तो जोरानं किंचडत खालीवर करत जात होता इकडे तिकडे खाली गेला पण त्याला आता खूप भीती वाटत होती हृदयाची धडधड मंद झाली होती पण हे थोडं काही मिनिटासाठीच झालं कारण नंतर त्याच्या लक्षात आलं की काही क्षणात त्या लक्षात आलं की आपले पंख बाहेर पसरलेले आहेत वारा त्याच्या छातीवर पोटावर व पंखावर धडक देत होता आणि त्याला जाणवले की आपली पंखाची टोक हवा कापत आहे आणि आपण हवेमध्ये तरंगत आहे आता की आपण डोक्यावर पडणार नाही आपण काही मरणार नाही असं त्याला वाटलं आणि तो हवेत आता उंच उडत होता आता त्याला भीती पण वाटत नव्हती फक्त तोल झाल्यामुळं आणि ते त्याला थोडीशी घबराट होत होती त्यानंतर त्याने पंख फडफडले व उंच उडायला सुरुवात केली आणि आपला आवाज काढायला आनंदानं सुरुवात केली मग त्याच्या मागे त्याच्या आईने झेप घेतली त्यानंतर त्याचे वडील आई भाऊ आई भाऊ बहीण उडत त्याच्या मागे आले आता तो पूर्णतः विसरला की पहिले त्याला उडता येत नव्हते मग त्याने वर जाणे पंख खालीवर करून उडणे इकडे तिकडे करणे हे चालू केलं सोबतच किंचाडणं आवाज काढणंही चालू केलं तो आता हिरव्या समुद्राहून उडत होता ज्या हिरव्या समुद्राची त्याला भीती वाटायची त्याच्याहून तो उडत होता त्याच्या बाजूला पर्वताच्या रांगा तो बघत होता आणि हळूच तो चोच बाजूला करून कावळ्यासारखा गमतीनं आवाज काढत होता मग त्याचे आई वडील भाऊ बहीण त्याच्यासमोर येऊन इशारा करत होते त्याने त्याचे पाय आता हिरव्या समुद्रावर ठेवले त्याचे पाय पाण्यात बुडाले आता त्याचे पाण्यावर ठेवल्यामुळं त्याचे पाय पाण्यात बुडाले तो घाबरून ओरडला पाण्यातून निघण्यासाठी पंख फडफडत होता पण तो भुकेला असल्यामुळे थकला होता तो काही पाण्याच्या वर निघू शकत नव्हता प्रथम त्याचे पाय बुडाले पण जसं पोटाला पाणी लागलं स्पर्श झाल्याबरोबर तो पाण्यावर तरंगायला लागला आणि त्याला हायसं वाटलं तो पाण्यावर वाहत होता व त्याच्या भोवताल त्याचे कुटुंब आनंदाने ओरडत होते आवाज काढत होते व त्याला डॉग फिशचे तुकडे भरवत होते कारण त्याने आता त्याची पहिली भरारी पहिलं उड्डाण पूर्ण केलेलं होतं म्हणजे अशा प्रकारे सिगुल सिगुल जो पक्षी आहे समुद्र पक्षानं आपली पहिली उड्डाण पूर्ण केली होती आपल्या आपल्या मनातली जी भीती होती त्यानं दूर सारून तो त्यानं पहिली फ्लाईट घेतली होती असंही आपल्याही जीवनात होतं की आपल्याला कधीतरी या भीती पार करून तोडून आपल्याला आयुष्याला समोर जावं लागतं आणि यश प्राप्त करावं लागतं धन्यवाद